வீவர்ஸ் வெல்கம் டு கிளாராஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் வெர்ஜீனியா இப்போ நான் செய்ய போகிறது சுறா புட்டு அதை எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் போடுற புது வீடியோவை ரெகுலராக பார்க்கணும்னா மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சுறா அரை கிலோ வாங்கி அதை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியா நறுக்கிய வெங்காயம் இரண்டு ஐந்தாறு பல் பூண்டு பொடியா நறுக்கியது பொடியா நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று இரண்டு பச்சை மிளகாய் நேராக கீறியது ஒரு சிறிய துண்டு இஞ்சி பொடியா நறுக்கியது மஞ்சள் தோல் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தோல் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை ஸ்பூன் சோம்பு கால் ஸ்பூன் இந்த பருப்பு அரை ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பதினஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஆனால் இது முந்திரி பருப்பு போடணும்னு அவசியம் இல்லை போட்டால் ருசியாக இருக்கும் பொடியாக நறுக்கிய கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சிறிதளவு தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப உப்பு இப்போ எப்படி செய்ய போகிறோங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மேலே இட்லி தட்டை ஒன்று வச்சுக்கோங்க இந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சுறாவை இது ஆவியில் வேக வைக்கணும் சிலர் சுடுதண்ணியில் போட்டு வேக வைப்பாங்க அதை திருப்பி தண்ணி ஆயிரும் அதை புழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இதுன்னா அப்படி தேவையில்லை கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கணும் இது அதனால் நான் ஆவியில் நான் வைக்கிறேன் இப்போ இதை கொண்டு போய் ஸ்டவ்வில் வச்சு வேக வைப்போம் இப்போ பாருங்கள் மீனை வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆச்சு வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஆறுனையும் இதை எப்படி அதை தோல் எடுத்து இதை செய்கிறதுங்கிறத நான் காட்டுறேன் சுறா மீனை வேக வச்சு எடுத்து வச்சேன் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நான் எப்படி இது தோல் எடுத்து செய்கிறதுங்கிறத நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த மாதிரி நடுப்புற ஒரு முள் இருந்துச்சு இதை நான் எடுத்துட்டேன் சில பேர் சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்தாலே தோல் வந்துடும் அதுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக விடும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஆவியில் வேக வச்சேன் நான் அப்படியும் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் அந்த அளவு இருக்காது இந்த பாருங்கள் இந்த முள் இதை எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இது மேல் தோலை எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்க நடு முள்ளை எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை இனிமே ஈரம் இருந்தால் அதை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதை ஒதுத்து விட்டு காட்டுறேன் எப்படின்னு இப்போ இதில் இருக்க நீரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ பிழிஞ்சு எடுக்கிறேன் ஈரம் இருந்தால் நல்லா இருக்குது அது சத சத சலசலன்னு இருக்கும் இப்படியே எல்லாத்தையும் புழிஞ்சு ஈரம் இல்லாமல் எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சு எடுத்து புழ புழன்னு வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் நான் மஞ்சள் தூளை போட்டு கொஞ்சம் பெசரி வைக்கிறேன் இதில் சில பேர் வேகும்போது அதில் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வைப்பாங்க நான் மஞ்சள் தூள் போடாதனால இப்போ நான் போடுறேன் நான் எப்படி வேணாலும் போடலாம் ஆக மொத்தம் மஞ்சள் தூள் மீனில் இருக்கணும் அந்த நீச்ச வாசம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த மீனை மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்ல பெசரி புல புலன்னு வச்சுருக்குறேன் இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அடுப்பத்தை வச்சு பேனை வச்சு காய வச்சேன் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கடவுள் நிம்பருப்பை போடுவோம் இப்போ சோம்பை போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பையும் போடுவோம் இப்போ வெங்காயத்தை போடுவோம் நல்லா அது வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகப்படியான தே வெங்காயம் தேவைப்படும் இப்போ நான் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி இதில் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ அரிஞ்சு வச்ச பொடியாக அரிஞ்சு வச்ச தக்காளியை போடுறோம் அரிஞ்சு வச்ச பச்சை மிளகா 
பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு இஞ்சி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் மிளகாத்தூள் போடுவோம் நல்லா பச்சை வாசம் போக நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா மிளகாத்தூள்லாம் பச்சை வாசம் இருக்கும் அதனால் நல்லா நல்லா வதங்குச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படி நறுச்சு நறுச்சுன்னு இது இருக்கும் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம உதுத்து வச்சுருக்க இந்த மீன் இதில் போடுவோம் உப்பு போடுவோம் அதில் உப்பு போட்டுட்டேன் இதை நல்லா எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் போகிற மாதிரி நல்லா கிளறி விடணும் நம்ம இனி இறக்க வேண்டிய பவுலில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது சூடாக சுவையான ஆவி பறக்கும் சொரா போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சுவைத்து மகிழுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண